début de Q&A. Jadi teman-teman beberapa hari yang lalu gue udah minta kalian untuk nanya pertanyaan apapun ke gue di Instagram dan YouTube. Mungkin beberapa dari kalian nggak tahu karena nggak follow Instagram gue atau nggak nyalain notification YouTube gue. So biar next time kalian nggak ketinggalan kalau gue ada ngadain Q&A, kalian bisa follow Instagram gue atau punya notification YouTube gue. So kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama dari Liana Natasha. Thank you udah selalu nontonin video gue. Uh, apa yang dirasakan saat dapat teman baru di Taiwan? Temannya pada baik-baik itu gimana? Perasaannya of course uh, senang dan exciting. Kenapa senang ya? Karena gua senang aja maksudnya dapat teman baru. Ya. Yeah. Kenapa exciting? Karena menurut gua uh, gua bisa banyak belajar dari mereka. Terus gimana temannya pada baik gua itu gimana? menurut gue sih benar semua sama aja dimanapun di, dimanapun kita berada menurut gue sama aja sih kayak pasti ada yang baik dan ada yang buruk dan tergantung kita juga gimana bergaulnya hmm. tapi menurut penglihatan gue orang di sini lebih open minded ya yeah, that's it oke okay, selanjutnya itu dari Fast Warren hmm, dia saudara gue dia ada bantu bikin video juga <tuh> gimana perasaannya setelah udah gimana perasaannya setelah udah kuliah di Taiwan bersyukur sih maksudnya uh, sebenarnya tuh lebih anas sebelum gua ketahuan ini gua sempat ragu-ragu dan takut maksudnya tuh kayak gua akan pergi ke tempat yang baru dengan bahasa yang belum belum terlalu gua kuasain ya of course gua takut tapi gue bersyukur gue tetap di ketahuan karena setelah gue ketahuan gue banyak belajar hal baru gue banyak belajar sesuatu yang membuat gue level up ya I think contoh paling simpel adalah gue di sini lebih bergaul karena waktu gue di Indonesia itu gue nggak terlalu bergaul karena uh, gimana ya karena actually gue orangnya introvert, tapi gue di sini tuh nggak bisa introvert. Gue merasa kalau di sini gue harus belajar untuk menjadi orang yang lebih bersosialisasi karena kalau misalnya lu nggak bersosialisasi, ya lu akan stuck stuck aja di situ gitu. Dari Beat Selena, Beatrice. Jadi dia juga pernah bantuin gue bikin video. Tipe cewek idaman. I don't have any type of girl, but oke okay, jadi tipe yang gue tuh sebenarnya gue ada tipe, tapi pokoknya kalau misal gue lihat cocok ya oke okay, gitu. Nah jadi sebenarnya gini, uh, semua cowok pasti lihat dari luar dulu, tapi cara dia lihat dari luarnya itu beda-beda. Kalau misalnya ada mungkin ada orang yang lihat lihat kayak wah kakinya bagus gitu ya, langsung suka, oh bibirnya bagus langsung suka. Nah, kalau gua, gua nggak tahu nih. Pokoknya gua akan tertarik sama yang menurut gua cocok di mata gua. Tapi habis udah kenal gua akan melihat hatinya. Apa dia sayang orang tua dia atau enggak? That's all. Kenapa? Karena menurut gua kalau dia udah sayang orang tua dia, dia pasti bisa sayang orang tua gua juga. So, selanjutnya uh, dari Vera Mitarashi ya. Dia ya, yeah. teman bikin video juga. Kangen enggak sama kita orang? Of course, kangen. Ya, maksudnya kita sering bikin video, masa gak kangen sih? Kadang-kadang gue juga masih sering kayak otak-atik video lama gitu kan, kayak lihat-lihat. Ya, of course, kangen. Dari Efraim Bastian, ada kemungkinan untuk bikin upload video selain vlog, selagi di luar, sana nggak Atau tunggu balik ke Indo baru bikin? Jadi Efraim ini tuh dulu pernah bantuin gue, tapi karena ada, dia ada urusan. But thank you my friend, udah bantuin gue banget banget. Iya, yeah, of course. Jadi sebenarnya agak telat sih bikin Q&A nya Sebenarnya gue harusnya bikin Q&A ini Sebelum gue bikin short film gue yang terakhir Ya, jadi jawabannya iya Gue udah bikin short film baru Silahkan ditonton di sini. Dan mungkin gue akan bikin konten lain sih selain short film Karena gue harus mencari orang Itu susah Mencari waktu yang pas itu susah Karena di tengah kesibukan kuliah ini lumayan 
pokoknya kayak bentrok gitu lah misalnya dia mau bantuin gue tapi di hari ini dia nggak free gue free ya kayak gitu jadi kalau misalnya bisa gue pasti bikin short film tapi kalau bisa nggak bisa mungkin gue kembali konten lain dari perikaman dari awalnya jadi dia ini saudara gue gue panggil dia ini halo jadi dia tanya kalian sejak ke Jakarta atau enggak? belum tahu sih kayaknya enggak karena gua jadi gini guys uh, nyokap gue juga udah ke Taiwan jadi I mean like kita udah di sini semua oke okay. gimana rasanya jadi mahasiswa di Taiwan ceritain dong I can say it's a new challenge karena seperti yang kalian seperti yang tadi gue udah sempat ngomongin gua di sini jadi guys for your information gue tuh bener-bener mau udah nekat di sini Mandarin gue belum terlalu bagus dan gue belum bisa tulis dengan baik dan gue belum bisa baca dengan baik. Kalau ngomong ya oke okay lah. Jadi menurut gue lumayan menantang karena setiap kali guru jelasin gue juga agak kurang ngerti dan gue terpaksa untuk menguras otak gue. Ya gitu deh. Next question from Fanny Aristina. Uh, dia teman sama gue. Udah ada pasar belum kak? Belum Dari Angel Cewe Halo Angel Thank you juga udah selalu nonton video gua Gimana ceritanya sampai berpikir untuk lanjut studi ke Taiwan? Berat gak ninggalin keluarga dan teman-teman di Indo? Oke, okay, gua akan ceritain singkatnya Jadi sebenarnya gua kan sebenarnya gua udah rencana tuh kuliah di Di Serpong waktu itu Di salah satu universitas di Serpong Ambil jurusan TV film dan televisi tapi waktu itu cici gua pulang terus dia bilang ke gua maksudnya kayak sedikit ngasih saran tapi sedikit memaksa gitu ya kayak pokoknya intinya kenapa lu gak, mau nggak lu coba ke Taiwan gitu ada jalur lihat rapot kalau misalnya diterima kan lumayan gitu kan oh ya dan dia juga menyarankan ke gua untuk masuk ke iklan karena film itu butuh banyak uang waktu itu gue masih kayak no no I want to study in Indonesia I want to study film and television tapi setelah gue pikir-pikir oke okay, gue akan gimana ya ngomongnya jadi pokoknya gue berdoa gitu ini religius gitu gue berdoa pokoknya kayak kalau misalnya jalan gue emang ditawan tolong diterima dan kalau misalnya jalan gue di Indonesia ya tolong gak diterima gitu dan apapun pilihannya mau jurusan apapun berarti yang terbaik buat gua nanti gitu dan akhirnya gua diterima di Taiwan dengan jurusan advertising padahal gua juga ada daftar film ya akhirnya gua berpikir kalau oke okay lah ini jalan gua dan menurut gua juga tantangan baru awalnya gua juga nggak terima sih tapi kayak gua setelah berpikir gua juga bisa belajar banyak dari advertising berat nggak ninggalin keluarga dan teman mendindo uh, soal ninggalin keluarga seperti yang tadi gue udah ngomong nyokap gue juga ikut kesini jadi nggak terlalu berat untuk ninggalin keluarga sendiri tapi untuk ninggalin Hasan sepupu itu lumayan karena gue lumayan deket sama sepupu gue ya teman-teman yang important to me ya yeah, of course oke okay. sekarang dari Owen Cahaya apa yang lo kangenin dari Indo jadi Owen ini juga bantuin gue bikin video uh, yang gue kangenin dari Indo tuh lumayan banyak termaksud 